বাংলা ছবির একটা বিরাট অংশ আমরা কোনোদিন দেখিইনি হারিয়ে গেছে সে শেষ ছবি আবার অনেক ছবি দেখেছি কিন্তু ভালো করে দেখি আবার অনেক ছবি আমরা ভালো করে দেখেছি কিন্তু কোথাও একটা সেই ছবিটা সম্পর্কে আমরা ঠিক ভালো করে ভেবে উঠতে পারি আমি সায়নদেব চৌধুরী থাকব বায়োস্কোপের বৈঠক নিয়ে আমরা আমাদের প্রথম সিজনে গত কয়েক দশকের বাংলার জনপ্রিয় ছবির প্রত্যেক দশক থেকে একটি করে ছবি নিয়ে আলোচনা করব আমরা দেখব যে বাংলা ছবির বিষয় বৈচিত্র্য কতখানি কোটি কোটি বছরের অভ্যেস সহজে যায় না ভাত ঘুম বলে কথা এই সংলাপটা শুনলে আপনার হয়তো মনে হবে এটা যে কোনো বাঙালি সামাজিক ছবির সংলাপ আসলে কিন্তু তা নয় এই সংলাপ বাংলা ছবির অন্যতম সেরা ফ্যান্টাসি থেকে আর এই যে ভাত ঘুম এটা হচ্ছে না আর কোথাও এটা হচ্ছে জমা নয় অর্থাৎ বাঙালি যখন জমালয় নিয়ে ছবি করে সেই জমালয় বাঙালি হয়ে যায় বুঝতেই পারছেন আজকে ছবির নাম জমালয় জীবন্ত মানুষ জমালয় জীবন্ত মানুষের জীবন্ত মানুষ সিধু বা ফানু বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাথে প্রেম মাধুরী যার ভূমিকায় বাসবিনন্দী তাদের প্রেম ঠিক মতো কেউ মেলে নেয় না বিশেষ করে মাধুরীর বাবা তারপরে বিভিন্ন ঘটনা চক্রে মাধুরী আত্মহত্যা করে এবং সেই মাধুরীকে বাঁচাতে এবং জমালয় থেকে উদ্ধার করতে ভানুর জমালয় যাত্রা সেই জমালয় গিয়ে ভানু বুঝতে পারে যে যে নিয়তি মানুষকে জমালয় নিয়ে আসে সেই নিয়তিতে উনি ঘাটতি আছে এবং সেই হিসেব বদলানোর চেষ্টাই সে জমালয় গিয়ে করতে থাকে সেই নিয়ে বিভিন্ন মজার ঘটনা বিভিন্ন বিখ্যাত সংলাপ এসব নিয়েই একটা চূড়ান্ত জমাটি কমেডি হয়ে ওঠে জমালয় জীবন্ত মানুষ এবং কিভাবে সেই সব বিভিন্ন চরিত্রে জমালয় বিভিন্ন চরিত্রের সাথে কিছুটা ঝগড়া করে কিছুটা বন্ধুত্ব করে সেসব দিয়ে সিধু মাধুরীকে নিয়ে ফিরে আসতে পারে সেই নিয়ে জমালয় জীবন্ত মানুষ গ্রিক মিথোলজিতে অরফিউসের গল্পটা খুব পরিচিত গল্প মিউজিশিয়ান অরফিউস তার স্ত্রী ইউরি দিচেকে আচমকাই হারায় তখন সে আন্ডার ওয়ার্ল্ডে যাকে গ্রিক মিথোলজিতে বলে হেচ সেখানে যায় তার বউয়ের খোঁজে এবং সেখানে গিয়ে পুরো আন্ডার ওয়ার্ল্ডকে বিশেষ করে হেজসের যে রাজা তার নামও হেজ তাকে সে মুগ্ধ করে দেয় তার মিউজিক দিয়ে এতটাই খুশি হয় সে যে সে তাকে অ্যালাউ করে অরফিউসকে অ্যালাউ করে যে তার স্ত্রীকে নিয়ে আবার পৃথিবীতে অর্থাৎ জীবন্ত মানুষের পৃথিবীতে ফিরে আসতে একদিকে গ্রিক মিথের এই গল্পটি অন্যদিকে বাংলায় আমাদের অতি পরিচিত সাবিত্রী সত্যবান ও বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের গল্প এই দুটো গল্পের যে মোটিভ অর্থাৎ একজন জীবন্ত মানুষ সে পারি দেয় মৃতের পৃথিবীতে এই মোটিভটি নিয়েই একটি ফার্স লিখলেন দীনবন্ধু মিত্র জমালয় জীবন্ত মানুষ এই সেই দীনবন্ধু মিত্র যার লেখা নাটক নীল দর্পণ সেই নীলকরদের ভয়ঙ্কর অত্যাচার নিয়ে লেখা নাটক একসময় নাড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসন অনেকে হয়তো জানবেন না যে জমালয় জীবন্ত মানুষের প্রযোজক রাজকুমারী চিত্র মন্দির তার মূল ব্যক্তি ছিলেন অনন্ত সিংহ এই অনন্ত সিংহ ছিলেন মাস্টার দা সূর্য সেনের শিষ্য এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাল লুণ্ঠন এবং তার পরবর্তী যে যুদ্ধ তার একজন অন্যতম সদস্য সেই অনন্ত সিংহ পরবর্তী জীবনে তার আরও কিছু বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে তৈরি করেন একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা তাদেরই অন্যতম বক্স অফিস সাফল্য হচ্ছে জমালয় জীবন্ত মানুষ শুধু তাই নয় 
বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় অনন্ত সিংহের অন্যতম প্রিয় পাত্র ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তার ফলে তাদের বেশ কিছু প্রযোজিত ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তার মধ্যে একটি এই ছবি জমালায় জীবন্ত মানুষ রিলিজ করে উনিশশো সালে জানুয়ারি মাসে তার কয়েক মাস আগেই মহাকাশে যাত্রা করে সোভিয়েত স্পেসক্রাফট স্পুটনিক যেহেতু মহাকাশে যাওয়া কিছুটা জমালয় অর্থাৎ স্বর্গে যাওয়ার মতোই তাই সেই আইডিয়া থেকে জমালয় জীবন্ত মানুষ যখন রিলিজ করে তখন বসুশ্রী সিনেমার ওপরে স্পুটনিকের একটি মডেল তৈরি করা হয় অর্থাৎ এই যে পুরো পাবলিসিটির গল্পটা কয়েক মাসের মধ্যে ঠিক করে একটি মডেল তৈরি করে সেটাকে রাখা হয় বসুশ্রীর ওপরে যে মানুষ তো যাওয়া শুরুই করেছে কাজে আজ নয় কাল জীবন্ত মানুষ জমালয় গেল বলে এবং এই আইডিয়া থেকেই ধার নিয়ে মে মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে জমালয় জীবন্ত মানুষ মে মাসে ঋত্বিক ঘটক যখন রিলিজ করলেন অজান্ত্রিক তখন সেই গাড়িটি জগদ্দল তাকেও তুলে দেওয়া হলো বসুশ্রী সিনেমার ছাদে জমালয় জীবন্ত মানুষ ছবিটির মূল জোর আমরা অনেকেই জানি ভালো বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে বাঙালি কমিক অ্যাক্টিং এর এক ধরনের পিক একটা এক ধরনের সামিট বলা যেতে পারে আপনাদের একটা জিনিস পড়ে শোনাই এটা অ্যাকচুয়ালি উনিশশো আটান্ন অর্থাৎ জমালয় জীবন্ত মানুষ যে সালে রিলিজ করে সেই সালেরই অন্য একটি ছবির বিজ্ঞাপন কিন্তু বিজ্ঞাপনটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনটা এরকম শোনাই শোনো ভানু বাণিজ্যের বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা কোন এক অর্বাচীনের মুখে হাসতে না জানার অপবাদ শুনে ভানু বাণিজ্যে একদা এক কঠিন শপথ করে বসলে যে সে জাতটাকে হাসাবে আর সেই থেকে শুরু হলো তার বৈচিত্র্যময় জীবন বামন বলেই বসু পরিবারে তার মুখে পাল বংশের বড়াই শুনে সেদিন কেউ না হেসে থামতে পারেনি কিন্তু হাসির থমক থামতে না থামতেই সাড়ে চুয়াত্তরে শোনা গেল মাসিমা মালপোয়া খামু হরিলক্ষীর শয়তান নায়ককে দেখে কিন্তু হাসি ভুলে সবাই চমকে উঠল এ কি সেই ভানু শয়তানির পথ ভানুকে ছাড়তে হলো হেসে হাসিয়ে ছায়াচিত্রের বিচিত্র পথে জীবন্ত ভানু তার সার সমেত একদিন হানা দিল জমালয়ে যেন টু বুলস ইন আ চায়না শপ জমালয় জীবনের শেষ হতে পারে কিন্তু বৈচিত্র্যের নয় ভানু সেটাই সর্বপ্রথমে প্রমাণ করে বসল লটারির টাকা পেতে ফিরে এসে উৎফুল্লিত বাঙালি দেখবে ভানু পেল লটারি অর্থাৎ এটা ভানু পেল লটারি ছবির বিজ্ঞাপন কিন্তু তার আগে তার আগে বিখ্যাত সিনেমায় ভানু রোলগুলোকে একত্রে এনে সিনেমার বিজ্ঞাপনের টেক্সটার তৈরি করা হয়েছে জমালয় জীবন্ত মানুষ দেখতে বসলে যেটা এখন মনে হয় যে জহর রায় তুলসী চক্রবর্তী তারাও এই ছবির একটা বিরাট অংশ শুধু তাই নয় পঞ্চাশের দশকের বাংলা কমিক অ্যাক্টিংয়ের যারা মূল স্তম্ভ তারা অনেকেই কিন্তু এই ছবিতে আছে কাজেই বাংলা কমিক অ্যাক্টিংয়ের একটা অনসম বলে এই ছবি এবং সেই জন্যই জমালয় জীবন্ত মানুষ বারবার দেখা যায় একটা পার্টিকুলার অ্যাক্টিং ট্রেডিশনকে খুব ভালো করে বোঝার জন্য সেটা হচ্ছে কমিক অ্যাক্টিং ফ্যান্টাসি বলতে এখন আমরা হামেশাই ভাবি হ্যারি পটার লর্ড অফ দ্য রিংস ক্রনিকলস অফ নানিয়া বা ধরুন ওই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যে বিভিন্ন ফ্যান্টাসি সারাক্ষণ চলছে কিন্তু এটা আমরা ভুলে যাই যে বাংলায় ফ্যান্টাসির কিন্তু একটা নিজস্ব ঘরা না আছে এবং বিশেষ করে যে ফ্যান্টাসির মধ্যে কমিক এর অংশটা কমেডির অংশটা কিন্তু অনেকখানি এবং জমালয় জীবন্ত মানুষ ওই কমিক ফ্যান্টাসি একটা অসাধারণ এক্সাম্পল এ প্রসঙ্গে যেটা বলতেই হয় সেটা হচ্ছে যে জমালয় জীবন্ত মানুষের মূল যে বক্তব্য যে যা কিছু আমরা পবিত্র 
বা যা কিছু আমরা ট্র্যাডিশন হিসেবে ধরে নিই বা পাপ পুণ্যের যে কাঠামোয় আমরা চলি সেটা কতখানি সঙ্গত সেটা কতখানি বিতর্কের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ এর কারণ হচ্ছে যে এই সিধু যে চরিত্র ও কিন্তু জমানায় গিয়ে যতটা না তার তার প্রেমিকা মাধুরীকে ছাড়িয়ে আনতে উদ্যোগী ততটাই ততটাই উদ্যোগী যে স্বর্গের এসব আজব নিয়ম কানুন বদলাতে সে কিন্তু গিয়েই শুরু থেকেই এই প্রশ্ন করতে থাকে যে যা নিয়ম কানুন যা পাপ পূর্ণের হিসেব সবই খুব আর বিচ্ছরি এর মধ্যে কিন্তু কোনো অঙ্ক নেই এর মধ্যে কিন্তু কোনো হিসেব নেই এই যে ব্যাপারটা যে ধর্মের বেশ কিছু জায়গা বা দ্য রেলম অফ দ্য গডস মিথোলজি এগুলোকে যে একটা মজার আয়তায় আনা যায় এদিন এ নিয়ে যে মকারি করা যায় স্যাটায়ার করা যায় এটা কিন্তু অন্যতম জোরের জায়গা জমালয় জীবন্ত মানুষের কিন্তু এটাও ঠিক যে জমালয় জীবন্ত মানুষ কিন্তু একমাত্র জায়গা নয় বা একমাত্র ছবি নয় যেটাতে এই জিনিসটা দেখা যায় সত্যি কথা বলতে কি মঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে আমাদের কিছুটা পুরাণে কিছুটা মঙ্গল কাব্যে কিছুটা লোকায়ত বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বাংলায় বিভিন্ন সাহিত্যে এবং পরে সিনেমায় বারবার কিন্তু অনেকবার অনেকবার কিন্তু এই বিষয়টা ঘুরে ফিরে আসে যেমন ধরুন আঠেরোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দুর্গাচরণ রায়ের দেবগণের মর্তে আগমন নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে পাঁচ পাঁচটি পাঁচ ভগবান পাঁচ দেবতা তারা মর্তে আসছে এবং মর্তে বলতে কলকাতায় আসছে অ্যাকচুয়ালি তারা আসছে উত্তর ভারতে স্বর্গ থেকে প্রথমে নেমে হরিদ্বারে তারপরে তারা ওখান থেকেই দিল্লি হয়ে ট্রেন নিচ্ছে ট্রেনে করে তারা আসছে কলকাতার দিকে এবং পথে পথে তারা চকিত হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে ব্রহ্মা তাকে ডিরেকশন দিচ্ছে বরুণ এবং ইন্দ্র যে ব্রহ্মা বারবারই মনে হচ্ছে যে এই আধুনিক পৃথিবীটা মানে তার তো সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড অথচ আধুনিক পৃথিবী বিশেষ করে কলকাতা ভারতবর্ষ তার বাইরে তৈরি হয়েছে মানে তার কোনো ধারণাই নেই এই জিনিসগুলো কিভাবে তৈরি হল তো এইটা নিয়ে যে একটা মানে এই আধুনিকতার সাথে যে মানে দ্য গডস আর নট কিপিং উইথ মডার্নিটি যে গল্পটা এটাকে নিয়ে কিন্তু মজা আছে দেবগণের মর্ত আগমনে এবং শুধু তাই নয় এই পুরো যাত্রায় তারা বেশ কিছু জিনিস যাকে বলা যায় নোট করে নিচ্ছে বিশেষ করে কলকাতায় যে এই জিনিসগুলো যদি স্বর্গে চালু করা যায় তাহলে কেমন যেমন মিউজিয়াম যেমন ব্যাংক যেমন কোর্ট ইত্যাদি আবার জমালা এসে আমরা দেখছি যে এর সাথে তারা ভাত ঘুমটাও স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে ইম্পোর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে মানে স্বর্গটাও যেন আস্তে আস্তে মর্তের বাহারি জীবনের মতো হয়ে উঠছে দেবগণের মর্তে আগমন বা জমালায় জীবন্ত মানুষ দুটোই আমাদের দেখায় যে মজার ঊর্ধ্বে কিছুই নয় হিউমারের ঊর্ধ্বে কিছুই নয় মানে ভগবান শিব বিভিন্ন নিয়ম বিভিন্ন আজব ক্লেম আজব ট্র্যাডিশন আজব মরালিটি এগুলো সবই বোধায় প্রশ্ন করা যায় একটু মজা করে প্রশ্ন করতে হবে একটু একটা কমিক ফ্যান্টাসির আয়তায় এটাকে আনতে হবে কারণ এই জিনিস তো ঠিক রিয়ালিজম দিয়ে ধরা যায় না এই জিনিস একমাত্র ফ্যান্টাসি দিয়ে ধরা যায় সেই জিনিসটা কিন্তু জবালা জীবন্ত মানুষ এবং তার আগে পরে বেশ কিছু ছবিতে সাহিত্যে আমরা বারবার দেখি এটা কিন্তু একভাবে বলা যেতে পারে যে বাংলা ছবির একটা বা বাংলা কালচারের একটা খুব জোরে জায়গা এবং তাই এই প্রশ্ন ওঠে যে এই উন্মুক্ত হাসি ঠাট্টার যে কালচার যে ট্রেডিশন আমাদের আছে সেটা হারিয়ে যাচ্ছে আমার মত কি বলুন তো যখনই দেখবেন যে ধর্ম নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে হাসি ঠাট্টা মজা এগুলো ঠিক কেউ হাসি ঠাট্টা মজা হিসেবে নিতে পারছে না সবসময় একটা ভাবাবেগ ভাবাবেগ আঘাত ইত্যাদি প্রভৃতি বলছে ভোলাকে সঙ্গে রাখুন এসব দেখলে ভোলাকে এগিয়ে দেবে বলবেন গুতো ভোলা গুতো ধর্মের সার ভোলা দেখে নেবে 
আজ তাহলে এ পর্যন্তই আবার ফিরে আসব অন্য কোনো গল্প অন্য কোনো ছবি নিয়ে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন পায়োস্কোপের বৈঠক নমস্কার Thank mm-hmm. you.